திஸ் இஸ் ஜான் மகேந்திரன் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போற படம் ஹெலரோன்ற ஒரு குஜராத்தி திரைப்படம் அபிஷேக் ஷா இயக்கத்துல வெளிவந்த படம் அது மிகச்சிறந்த படம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல குஜராத்ல இருக்கிற ஒரு குக் கிராமத்துல நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் சொல்றதா இப்பவும் சொல்றதான் தெரியல ஆனாதிக்க மிக்க ஒரு சூழல் பெண்களால் பேசக்கூட முடியாது ஓப்பனாக எதுவும் ஒரு வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியாது வெறும் அவங்களுடைய வேலையை வந்துட்டு புருஷனை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதும் வந்துட்டு பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறதும் சமைக்கிறதுக்காக மட்டுமே பெருவி எடுத்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க மற்றபடி வந்து எந்த விதமான வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எதுவுமே கிடையாது முழுக்க 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 ஆங்கிலால் மட்டுமே டாமினேட் செய்யப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அது அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ரிலீஃப் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கா காலையில் எந்திரிச்சு அப்படி கும்பலாம் வந்துட்டு ஒரு தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நடந்து போவாங்க அவர் மோஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நடந்து போகிறாங்க அந்த மொமெண்ட்டு தான் அவங்க வாழ்க்கையிலேயே மிக சிறந்த மொமெண்ட் அந்த நேரத்தில் தான் அவங்க பேசவே ஆரம்பிப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு பே பேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஜோக் அடித்து சிரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அவங்க மனசில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஓப்பனாக எந்த ஒரு ஒரு இன்ஹிபிஷன்ஸ் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் வந்து வெளிக்கொற்ற இடம் தான் வந்துட்டு அந்த தண்ணிக்கு அவங்க போயிட்டு வர டைம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருப்பீங்க தலையில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அடுக்கு குடம் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படின்ட்டு இதில் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த கிராமம் அப்படியே நீங்கள் அந்த ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அப்படியே ஒரு கிராமத்திலேயே இருந்த மாதிரியான ஒரு ஓகே அந்த களம் வாஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படியே நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ஊருக்கு நம்ம போயிட்டு இருந்த ஃபீலிங்காக இருக்கும் அந்த குடிசையில் இருந்த ஒரு 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 ஃபீலிங்கை நம்மளுக்கு இருக்கும் அது மாதிரி எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு சட்டில் இருந்த சட்டில்னு சொல்கிறத விட வந்து இருந்த சட்டா விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து இதே வந்துட்டு ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெண் தேவைகளை கும்பிட்டு இருக்காங்க வந்து அவங்களுக்காக வந்து ஏகப்பட்ட வந்து டெய்லி வந்து மந்திரங்கள் இது பண்ணுறது அவங்களுக்காக வந்து டான்ஸ் ஆடுறது இப்படி வந்துட்டு பெண்கள் தெய்வத்தை வந்து கும்பிட்டுட்டு இருக்கிற மனுஷர்கள் ஆனால் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை வந்துட்டு தெய்வமாக மதிக்கிறது கிடையாது என் பெண்களாகவே மதிக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வந்து அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இப்படி இருக்கிற சூழலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இந்த தண்ணி எடுக்க போகிற ஒரு கூட்டம் ஒரு மோகம் அடிக்கிறவனை பாக்குறாங்க ஒரு தண்ணி கிடைக்காம மயக்க மூட்டி விழுந்திருக்காம வந்துட்டு இனிஷியலா சின்ன சின்ன ஒரு ஹிஸ்டேஷன் இது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அது கான்சியஸ்க்கு வராம வந்துனா பார்த்தா இவங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த விதமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு சந்தோஷமான தருணங்கள் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு ரிலாக்சேஷனும் கிடையாதுன்ற பாடின்னு பார்த்தா இப்போ ஒரு தனிய ஒரு இடத்துல வந்து ஒருத்தவங்க மோகம் அடிக்கிறவன் கிடைச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவ்வளோ நாளாக வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்த அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்துட்டு உடச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க வந்துட்டு அந்த அடிக்கிற மாலத்துக்கு வந்து டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு விதமான வந்துட்டு ஒரு அதுதான் ஒரு அவுட் பர்சன் கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு இவங்கக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு மறைத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு சொர்க்கமான ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அங்கேதான் அந்த காலை வேலைக்காக இங்கே நார்மலாகவே வந்து அந்த நேரத்தில் தான் வந்து அவங்க அவ்வளோ செய்தால் நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு அவுட் பஸ்ட் காட்டி வந்து மனசு விட்டு ஆடுறதுக்கு ஒரு 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 இடம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு இசை கருவி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றப்ப அந்த மொமெண்ட்டை வந்து அவங்க சந்தோஷமாக வாழ்றாங்க நேச்சுரலாக எந்த விதமான எந்த சந்தோஷமே ரொம்ப நாள் நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து இந்த விஷயம் வந்து அந்த வந்து என்ன சொல்லுது ஆண்களுக்கு வந்து தெரிய வருது அதில் கடைசியில் வந்து என்ன ஆகுதுன்றதுனா வந்து படத்துடைய ஃபினாலி படம் பாருங்கள் இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி வந்து படத்தில் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும் மதிய நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஒரு சூசகமாக சொல்லணும் அது சீச்சி நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து பெண்களை ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு லவ்வெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஷீஸ் பார்ட் ஆஃப் மீன் வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் நிச்சயமாக வந்து இந்த படம் யாராக பார்த்தாங்க அப்படின்னா சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியை வந்துட்டு அதோடைய உண்மைத்தன்மையோடு வந்து படத்தில் போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் அ ரைட்டர் அண்ட்
நார்மலாக வந்து அவார்டு படங்கள் இல்லை வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் வச்சு எடுக்கப்பட்ட படங்கள் அப்படின்னாலே ஒரே மொரோஸாக இருக்கும் இல்லை இன்டென்ஸாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கலோக்கியலாக சொல்லணும் அழுகாட்சி ஆகுன்ற மாதிரி நினைப்பு இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த படத்தை ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி கூட பார்க்குற அளவுக்கு நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக கொண்டு போன ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டபிள் விஷயம் ஆகுது ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப நெஞ்சப்படிக்கிற மாதிரி உங்களுடைய சோகத்தை சொல்கிறேன் வலி சொல்கிறேன் வேதனையை சொல்கிறேன் அப்படி எல்லாம் போகாமல் இருக்குது ஒரு லைட் வெயில ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு திரைப்படத்துக்கான சுவாரஸ்யம் ஏற்படுத்தி திரைப்படத்துக்கான ஒரு ஹூக்கிங் எலிமெண்ட் வச்சு திரைப்படத்துக்கான ஒரு ஐயோ ஒரு பதப்பிதப்பும் ஏற்படுத்தி வந்து படத்தை முடிச்சதை வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரில்லியன்ட் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப இது நம்ம எப்பாவது ஒரு டைம் உட்காந்து பார்க்கலாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க குடும்பத்தோடு உட்காந்து என்டர்டெயின் பண்ணி நல்லா ஜாலியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கட்டு படம் பாருங்க நிச்சயமாக வந்து நான் சொன்னது உண்மையான உங்களுக்கு புரியும் இதே மாதிரி நல்ல திரைப்படம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்